അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി വബർക്കാത്തു ഞാൻ ബുഷറ റഷീദ് ഇന്നിവിടെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്നാക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബനാന കട്ട്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പഴം രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അതിൽ ഞാനിപ്പം ഈത്തപ്പഴം ഫിഗ് ബദാം കാഷ്യൂ ഹാസൽനട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഡ്രൈവൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എടുക്കാം കിസ്മിസ് വാൾനട്ട് ഇതൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങ ഷുഗറ് ഇട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഴം വാട്ടി എടുക്കണം ആ തേങ്ങ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പഴം വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിടാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പഴം വാടുമ്പം തന്നെ ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പഴം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കോരിയെടുക്കാം തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിങ്ങും ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴം വാട്ടിയെടുത്തത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇടാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം എഗ്ഗിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ അച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെച്ച് ഓവൽ ഷേപ്പിലോ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഏത് ഷേപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ കൊട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈസി കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ പരത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്ന ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേഗം ചീത്തയായിപ്പോ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ഒരു കേടും കൂടാതെ നിന്നുകൊള്ളൂ ചിക്കൻ റോൾ ചെയ്യാം ചിക്കൻ മുളക് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സവാള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയല തക്കാളി ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ തന്നെ സവാള വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചുപ്പ് കുറച്ച് പെപ്പർ ഗരം മസാല കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു സ്പൂണ് കുറച്ച് സോയ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ മുട്ട കോൺഫ്ലവർ മൈദ ഇതുകൊണ്ട് പാൻ കേക്ക് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് റോൾ ചെയ്യാം
ഇത് പാൻകേക്ക് ചുടണം എന്ന് തന്നെയല്ല സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഷീറ്റ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഷീറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇത് മുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയിട്ട് മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കൊട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക മീറ്റ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാം മീറ്റ് റോളിന് വേണ്ടുന്നത് നാല് പൊട്ടറ്റോ ഇത് മൂന്ന് നാല് പീസ് ബ്രെഡ് ഒരു വലിയ സവാള നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ മല്ലിയില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടൺ അത് മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പുമിട്ട് വേവിച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം സവാള ഇട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബീഫ് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മല്ലിയില സ്പ്രിംഗ് ഒണിയൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്ത പൊട്ടറ്റോ ആണ് അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഞെട്ടി ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കയ്യിൽ എണ്ണ തടവി ഇത് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ റോളാക്കി എടുക്കാം മുഴുവനും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം റോൾസൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ കലക്കിയെടുക്കുക അതായത് നമുക്കിത് മുക്കാനുള്ള പാകത്തിന് ഇതിലേക്ക് റോള് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രീസറിൽ എങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന നിലയിൽ അതുപോലെ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പാക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എറണാകുളമാണ് താമസിക്കുന്നത് 
ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രോസൺ ചെയ്തിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ സ്നാക്സും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എറണാകുളം ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്പർ അയച്ചു തരാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സീലിംഗ് മെഷീനിലാണ് സീൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നമുക്ക് സ്ഥലവും കൂടെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പാത്രം വെക്കുന്നതിനേക്കാളും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കേണ്ടതില്ല ആവശ്യമുള്ള മാത്രം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഞാൻ അതുപോലെ ഇത് സ്പ്രിങ് ഇത് ചിക്കൻ റോളാണ് ഇത് കബാബാണ് മീറ്റ് കബാബ് ബനാന കട്ട്ലേറ്റ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കട്ട്ലേറ്റും ഇത് ഇത് മീറ്റ് റോൾ സ്പ്രിങ് റോൾ അതായത് സമൂസ ഉന്നക്കായ എല്ലാം ശരിക്കും ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് ഫ്രോസൺ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അധിക സമയം പുറത്തിടാതെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഒന്നും കേടാവ